হ্যালো মাই ফ্রেন্ডস আমি আপনাদের বন্ধু মোহাম্মদ শেখ সাদি আজ আমি আপনাদের নিকট তুলে ধরবো কিভাবে আপনি আপনার ব্যবসায়ের কস্ট সমূহ অর্থাৎ খরচ সমূহ রিডিউস করবেন অর্থাৎ কমাবেন হাউ টু রিডিউস কস্ট অফ ইয়ার বিজনেস আমি আমার এই ভিডিওতে টোটাল সাতটি পয়েন্ট তুলে ধরব এবং এই সাতটি পয়েন্টের জন্য আমি আমার এই ভিডিওকে দুটো পার্টে ভাগ করেছি আজকে আমি এই সাতটি পয়েন্টের মধ্যে চারটি পয়েন্ট আপনাদের নিকট তুলে ধরব এবং এর পরবর্তী ভিডিওতে আমি আরও তিনটি পয়েন্ট তুলে ধরব যে কিভাবে আপনি আপনার ব্যবসায়ের খরচ সমূহ রিডিউস করবেন অর্থাৎ কমাবেন আপনি যখন ব্যবসা করেন আপনি অবশ্যই এখানে দুটো কাজ করেন আপনি প্রোডাক্ট সেল করেন অথবা সার্ভিস সেল করেন আপনি প্রোডাক্ট সেল করেন অথবা সার্ভিস সেল করেন এবং এখান থেকে আপনি যে আয় করেন আয় থেকেই আপনি আয় করেন অথবা আপনি আয়কৃত অর্থ সেভ করে তা থেকে আপনি আয় করেন এই ক্ষেত্রে আপনার সর্বপ্রথম প্রয়োজন আপনার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল নাম্বার ওয়ান আমার পয়েন্ট হচ্ছে চিপার ক্যাপিটাল আপনি চিপার ক্যাপিটাল কীভাবে আপনার ব্যবসার জন্য সংগ্রহ করতে পারবেন তার উপরে আমি আপনাকে চারটি পয়েন্ট দেব নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আপনি ডেপ্ট আপনি বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারেন খুব কম ইন্টারেস্ট রেটে কম সুদে অথবা আপনি মাল্টি পারপাস অর্গানাইজেশান থেকে আপনি কম সুদে আপনি সেখান থেকে আপনার ব্যবসার জন্য লোন নিতে পারেন অথবা আপনি বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকেও নিতে পারেন নাম্বার টু ইকুইটি ইকুইটি মানে হচ্ছে আপনার অর্গানাইজেশন আমরা ধরে নিচ্ছি সেটার ভ্যালুয়েশন হচ্ছে একশো কোটি টাকা তো সেখান থেকে আপনি টেন পারসেন্ট শেয়ার অর্থাৎ ইকুইটি কারো নিকট বিক্রি করলেন অর্থাৎ দশ কোটি টাকার বিনিময়ে আপনি আপনার ইকুইটি কারো কাছে বিক্রি করলেন বিক্রি করে সেখান থেকে দশ কোটি টাকা পেলেন এবং সেটা আপনার ব্যবসায় ইনভেস্ট করলেন তা থেকে আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস বানিয়ে বাজারে বিক্রি করে দিলেন তা থেকে আপনার বেনিফিট হলো এখানে আপনাকে কোনো সুদ দিতে হলো না নাম্বার থ্রি ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি অ্যান্ড আদার্স অর্থাৎ আপনি আপনার ব্যবসায়ের জন্য আপনার ফ্রেন্ডসদের কাছ থেকে লোন নিলেন যার জন্য আপনাকে ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে না অথবা ফ্যামিলি মেম্বার কারো কাছ থেকে লোন নিলেন যার জন্য আপনাকে ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে না অথবা আদার্স আপনার পরিচিত অন্য কারো কাছ থেকে আপনি লোন নিলেন যার জন্য আপনাকে ইন্টারেস্ট দিতে হলো না এইটাও হচ্ছে আরেকটি মোস্ট চিপার ওয়ে ক্যাপিটাল সংগ্রহ করা এবং সর্বশেষ যে পয়েন্ট আমি বলবো এটা হচ্ছে সবচেয়ে অ্যাট্রাক্টিভ পয়েন্ট আপনার জন্যে আপনি আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস বিক্রি করার জন্য যা করবেন তার জন্য আপনার ক্যাপিটাল প্রয়োজন আর সেই ক্যাপিটাল আপনি সংগ্রহ করলেন আপনার কাস্টমারের কাছ থেকে অর্থাৎ আপনার প্রোডাক্ট আপনি যে ব্যক্তির কাছে সেল করবেন যে কাস্টমারের কাছে সেল করবেন অথবা সার্ভিস যার কাছে বিক্রয় করবেন তার কাছ থেকে অর্থাৎ সেই কাস্টমারের কাছ থেকে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে অ্যাডভান্স আপনি পেমেন্ট নিয়ে নিলেন তা দিয়ে আপনি প্রোডাক্ট তৈরি করলেন অথবা আপনার সার্ভিস তৈরি করলেন করে তাকে প্রোভাইড করলেন যার ফলে আপনি খুব চিপ ওয়েতে আপনার ক্যাপিটাল কালেক্ট করে তাকে ভালো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস দিতে পারলেন এরপরে হচ্ছে বাই ইন বাল্ক বাই ইন বাল্ক যেটা হচ্ছে দু নম্বর পয়েন্ট যার মাধ্যমে আপনি আপনার ব্যবসায়ের কস্ট রিডিউস করতে পারেন সাপোজ আপনি যখন আপনার ব্যবসায়ের জন্য কোনো র ম্যাটেরিয়ালস পারচেজ করছেন যখন আপনি বাল্ক পরিমাণে ক্রয় করবেন তখন আপনার কস্ট রিডিউস হবে অথবা আপনি যখন সেই র ম্যাটেরিয়ালস বিভিন্ন ভ্যান্ডারের কাছ থেকে অর্থাৎ মাল্টিপল ভ্যান্ডারের কাছ থেকে বাজার যাচাই করে সেই প্রাইস মিনিমাইজ করে যখন পারচেজ করবেন তখন আপনার র ম্যাটেরিয়ালস পারচেজের কস্ট কমে আসবে অথবা আপনি যে বাল্ক পরিমাণে পারচেজ করবেন বিভিন্ন ভ্যান্ডারের কাছ থেকে র ম্যাটেরিয়াল তার জন্য আপনি কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন ফর এ ইয়ার এক বছরের জন্য অথবা দুই বছরের জন্য অথবা তিন বছরের জন্য তখন আপনি হিউজ পরিমাণে প্রোডাক্ট সেখান থেকে পারচেজ করবেন চিপ হয়েছে যার ফলে আপনার বিজনেসের কস্ট রিডিউস হবে বিজনেস কস্ট রিডিউস করার তিন নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে স্প্রেড ইউর রিস্ক স্প্রেড ইউর রিস্ক আপনি আপনার ব্যবসায় রিস্ক কমিয়ে ফেলার জন্য আপনার রিস্কে আপনি স্প্রেড করতে পারেন আপনার স্প্রেড করতে পারেন আপনি যে কারোর সাথে সেই ক্ষেত্রে সাপোজ আপনি ধরে নিন আপনার ব্যবসায় আপনি একশো কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছেন দ্যাট মিন্স আপনার ব্যবসায় একশো কোটি টাকা ক্যাপিটাল আপনার সেখানে একশো কোটি টাকার রিস্ক আপনি পঞ্চাশ কোটি টাকা আপনার ব্যবসায় ইনভেস্ট করেছেন তার মানে আপনার ব্যবসায় পঞ্চাশ কোটি টাকার রিস্ক আপনি আপনার ব্যবসায় এক কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছেন তার মানে আপনার ব্যবসায় এক কোটি টাকার রিস্ক তো আপনি কি করতে পারেন আপনার এই রিস্ককে স্প্রেড করতে পারেন শেয়ার করতে পারেন কার সাথে আপনি শেয়ার করতে পারেন আপনার ডিস্ট্রিবিউটারের সাথে আপনি শেয়ার করতে পারেন রিটেইলারের সাথে আপনি শেয়ার করতে পারেন আপনার কাস্টমারের সাথে আপনি শেয়ার করতে পারেন আপনার ইনভেস্টারের সাথে আপনি শেয়ার করতে পারেন মাল্টিপল পার্সনের সাথে যে কারোর সাথে আমি একটি এক্সাম্পলের মাধ্যমে আপনাদের নিকট বিষয়টি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সাপোজ আমরা ধরে নিচ্ছি সান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পান আর এফ এলের যে কোনো একটি ফ্যাক্টরির জন্য প্রাণ আর এফ এলের কাছে
কিছুদিন যাওয়ার পর সান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি চিন্তা করলো যে তারা এত বড় পলিসি যে বিক্রি করেছে কোনো কারণে যদি প্রাণ আর এফএল কোম্পানি সেই ফ্যাক্টরিতে ডিজাস্টার আসে তাহলে সান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে পুরো যে ডিজাস্টারের জন্য যে ইন্স্যুরেন্সের দশ কোটি টাকা এককভাবে পে করতে হবে তো এখানে রিস্ক অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে তখন সান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কী করলো সে ডাচ বাংলা ব্যাংকের কাছে গেল এবং পাঁচ ডাচ বাংলা ব্যাঙ্কের কাছে গিয়ে ডাচ বাংলা ব্যাংকে বলল আমি প্রাণের ফেলের কাছে দশ কোটি টাকার ইন্স্যুরেন্সের ক্ষতিপূরণ প্রদান করার জন্য প্রতি বছরে আমি দশ লাখ টাকা করে সেখান থেকে নিচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমি প্রিমিয়াম বিক্রি করেছি তখন ডাচ বাংলা ব্যাংক বললো ভালো ভালো তুমি খুব ভালো কাজ করেছো তখন সান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বললো আমি যে প্রতি বছর দশ লাখ টাকা নিচ্ছি সেই দশ লাখ টাকা থেকে আমি দু লাখ টাকা রাখবো তোমাকে আট লাখ টাকা দিব তখন ডাচ বাংলা ব্যাংক বললো কেন কেন আমি আমি কেন আমাকে কেন আট লাখ টাকা তুমি দেবে তখন সান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সেই ডাচ বাংলা ব্যাংকে বললো আমি প্রাণ আর এফেলের কাছে দশ লাখ টাকা নিচ্ছি তোমাকে আট লাখ টাকা দিব দুই লাখ টাকা আমি রাখবো কিন্তু ইন ফিউচার যদি কোনো ডিজাস্টার হয় বা প্রাণ আর এফেলে সেই ফ্যাক্টরি যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তুমি সেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে তখন ডাচ বাংলা ব্যাংক বলল যে না আমি এটা করবো না তার মানে কি সে ইন্স্যুরেন্স রি ইন্স্যুরেন্স করানোর জন্য সান লাইফ কোম্পানি ডাচ বাংলা ব্যাংকের কাছে গিয়েছে কিন্তু ডাচ বাংলা ব্যাংক রি ইন্স্যুরেন্স করাতে আগ্রহী হলো না তো এই ক্ষেত্রে যদি ডাচ বাংলা ব্যাংক তার সাথে এগ্রি করতো তাহলে এটা হয়ে যেত রি ইন্স্যুরেন্স সান লাইফ প্রাণ আর এফএলকে প্রাণ আর এফএলের সাথে ইন্স্যুরেন্স করেছিল এবং পরবর্তী সে ডাচ বাংলা ব্যাংকের কাছে গিয়েছিল তাকে আট লাখ টাকা দিয়ে দিতে চেয়েছিল দুই লাখ টাকা নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল এই কারণে রি ইন্স্যুরেন্স করানোর জন্য কিন্তু ডাচ বাংলা ব্যাংক মনে করলো এখানে রিক্স বেশি যার জন্য সে রি ইন্স্যুরেন্স করালো না তখন সে কী করলো শেয়ার প্রিমিয়াম শেয়ার প্রিমিয়াম পলিসির মাধ্যমে তখন সান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ডাচ বাংলা ব্যাংকে পুনরায় বলল ওকে আমি যে দশ লাখ টাকা প্রিমিয়াম প্রতি বছর পাচ্ছি সেখান থেকে আমি ছ লাখ টাকা রাখবো তোমাকে চার লাখ টাকা দিব এখান থেকে যদি কোনো ডিজাস্টার আর এফ এল কোম্পানি অর্থাৎ প্রাণ আর এফ এল কোম্পানির ওই ফ্যাক্টরিতে হয় তাহলে এটা যে প্রিমিয়াম দশ কোটি টাকা যে আমাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে সেটা আমরা দুজন সমান সমান দিব তখন ডাচ বাংলা ব্যাংক বলল কেন আমি কেন চার লাখ টাকা রাখবো আর তুমি কেন ছয় লাখ টাকা দু লাখ টাকা বেশি রাখবে তখন সান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ডাচ বাংলা ব্যাংকে বলল যে আমি যেহেতু এই কাস্টমার অ্যাকোয়ার করেছি তার জন্য আমার অ্যাকোয়ার করাতে অনেক খরচ গেছে অনেক টাকা খরচ হয়েছে যার ফলে আমি দুই লাখ টাকা বেশি রাখব কিন্তু যদি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে দুজনে মিলে ফিফটি ফিফটিতে সে দশ কোটি টাকা প্রদান করবো আর যদি ক্ষতি না হয় তাহলে তুমি আমি এই টাকা ভাগাভাগি করে আমরা আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করব তো আপনি চাইলে আপনার রিস্কে স্প্রেড করতে পারেন রি ইন্স্যুরেন্স করে অথবা আপনি প্রিমিয়াম শেয়ারের মাধ্যমে চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কস্ট অফ প্রমোশন কস্ট অফ প্রমোশন আপনি চাইলেই আপনার যে প্রমোশন আছে সেটা টেলিভিশন অথবা নিউজ পেপার বা অন্য কোনো সংবাদপত্রের কোনো সাইট বা কোনো কিছুতে আপনার প্রমোশন অ্যাক্টিভিটিস প্রোভাইড না করে বা পাবলিশ না করে আপনি চাইলে টেকনোলজির মাধ্যমে বিনা খরচে আপনার প্রমোশন করতে পারেন আপনার প্রোডাক্টে অথবা সার্ভিসে সেটা কীভাবে আপনি ফেসবুকে আপনার প্রমোশন করতে পারেন আপনার টুইটারে আপনি প্রমোশন করতে পারেন আপনি চাইলে ইনস্টাগ্রামে আপনার প্রমোশন করতে পারেন টেকনোলজির মাধ্যমে অথবা চাইলে লিঙ্কটিনের মাধ্যমে আপনার প্রোডাক্টে অথবা সার্ভিসের ইনফরমেশন তুলে ধরতে পারেন নাম্বার টু আপনি করতে পারেন মোবাইল অ্যাপসের ব্যবহার আপনি মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে পুশ এস এম এস পুশ এস এম এস আপনি বিভিন্ন ক্লায়েন্টকে হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার ইমো এর মাধ্যমে অথবা ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে আপনি আপনার প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিস তাকে পুশ এস এম এসের মাধ্যমে সেখান থেকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ভাইবারের মাধ্যমে ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে ইমোর মাধ্যমে আপনার টোটাল ইনফরমেশান আপনি পাঠিয়ে দিতে পারেন টেক্সটের মতো করে সেন্ড করতে পারেন এবং সেখানে আপনার যেই ওয়েবসাইট আছে বা আপনার প্রোডাক্ট ডিটেলস আছে বা আপনার যে সাইট আছে সেটা ক্লিক করলে পরে সাথে সাথে ওপেন হয়ে যাবে সেই লিঙ্কও আপনি দিয়ে দিতে পারেন যার ফলে আপনি খুব ইজিভাবে উইদাউট কস্টে আপনার মোবাইল অ্যাপসে ব্যবহার করে আপনার প্রোডাক্টের মার্কেটিং করতে পারছেন নাম্বার থ্রি আপনি গরিলা মার্কেটিং করতে পারেন গরিলা মার্কেটিংটা কি আপনি হয়তো আপনার রোডের মধ্যে এমনভাবে ব্যানার সেট করলেন সাপোজ কোনো রোড আমি একবার আপনাদের এবার তুলে ধরেছিলাম যে ম্যাকডোনাল্ডস পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে তারা কিছু গরিলা মার্কেটিং করেছেন গরিলা মার্কেটিংটা কি সাপোজ একটা রোড রোডের মাঝখানে তারা বিশাল করে ম্যাকডোনাল্ডসের যে বার্গারের ফটো সেখানে এঁকে রেখেছেন এবং পেপসির কথাও বলেছিলাম যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সি বিচ আছে সেখানে সি বিচে যখন বিভিন্ন ট্যুরিস্টরা যারা এনজয় করেন এনজয় করার পর যখন
টক অফ দা টাউন হয়ে যায় আর এই প্রোডাক্ট কবে আসতেছে এই প্রোডাক্ট কবে আসতেছে এই প্রোডাক্ট কবে আসতেছে সবাই অপেক্ষা করতে থাকে স্পেশালি ফিমেলরা অনেক সময় অনেক কিছু কসমেটিক্সের জন্য অনেক অর্নামেন্টসের জন্য অনেক কিছুর জন্য তারা হাঙ্গার মার্কেটিং এর ওয়ের কারণে তারা অপেক্ষা করতে থাকেন এইভাবে করে আপনার প্রোডাক্টকে টক অফ দা টাউনে নিয়ে আসেন আরেকটি হচ্ছে ভাইরাল মার্কেটিং আপনি আপনার প্রোডাক্টকে ভিডিওর মাধ্যমে যেমন এখন আপনার ইউটিউব আছে ইউটিউবে চাইলে আপনি যে কোনো এখন ভিডিও খুব ইজিলি তৈরি করতে পারেন কিছু করতে পারেন কিছুদিন আগে আমি একটা অ্যাড দেখেছিলাম সেই ভিডিওতে একটা হচ্ছে ব্লেন্ডারের অ্যাড করা হয় এবং ব্লেন্ডারের মধ্যে একটা মধ্যে আইফোন এবং আরেকটা ফোন দুটো ফোন ওই ব্লেন্ডারে দুটো ব্লেন্ডার মানে একই কোম্পানি দুটো ব্লেন্ডারের মধ্যে দুটো ফোন দেওয়া হয় এবং ওই দিন জাস্ট ফিউ সেকেন্ড সেটা টোটালি ব্ল্যান্ড করে ফেলা হয় এবং দেখানো হয় যে আইফোনও ব্ল্যান্ড হয়ে গেল এবং আরেকটা যে ফোন ছিল সেটাও ব্ল্যান্ড হয়ে গেল এবং সেটা একটা পাউডারের মতো হয়ে যায় তো এটা হচ্ছে ভাইরাল মার্কেটিং যে রাতারাতি ভাইরাল হয়ে যায় আপনি আরও একটি পলিসি আপনার প্রমোশনের ক্ষেত্রে আপনি ইউজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে স্কিম আপনার প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আপনি এমন নতুন নতুন স্কিম দিতে পারেন যার ফলে বা আপনার সার্ভিসের ক্ষেত্রে এমন এমন নতুন স্কিম দিতে পারেন যার ফলে মানুষ অন্য প্রোডাক্ট ছেড়ে বা অন্য কোম্পানির সার্ভিস ছেড়ে আপনার নিকট দ্রুত চলে আসে এবং আপনি খুব দ্রুত আপনার কাস্টমার অ্যাকোয়ার করতে পারেন আমি চেষ্টা করেছি আমার এই ভিডিওতে কিভাবে আপনি আপনার ব্যবসায় বিভিন্ন কস্ট রিডিউস করবেন তা খুব সহজভাবে আপনাদের নিকট তুলে ধরতে আমি আজকে চারটি পয়েন্ট তুলে ধরেছি এবং আমি আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে আরও তিনটি পয়েন্ট আপনাদের নিকট তুলে ধরবো যার মাধ্যমে আপনারা সহজেই জানতে পারবেন কিভাবে আপনি আপনার ব্যবসার বিভিন্ন রকমের খরচসমূহ কস্টসমূহ খুব দ্রুত রিডিউস করবেন আপনাদের যে কোনো মতামত নিজে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস বক্সে জানান আমি আরও কি কী বিষয় আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করতে পারি তাও আমাকে জানান আমাকে লাইক দিয়ে অনুপ্রাণিত করুন আমার এই ভিডিও শেয়ার করুন সবার সাথে যাদের এই ভিডিও প্রয়োজন রেজ ইউর স্ট্যান্ডার্ড বি কনফিডেন্ট ইউ নেভার লুজ আইদার ইউ উইন অর 